వస్తున్నా ఇంతకీ మీరిద్దరు ఎక్కడున్నారా ఆర్యన్ సమృద్ కొంపదీసి పెయింటింగ్ లోకి వెళ్ళారా నేను అక్కడికి వస్తున్నా ఇప్పుడు చెప్పండి రా అబ్బాయిలు అవును మన కథానాయకుడి ప్రయాణం అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది శ్రీ వీరపరెడ్డి కోటారెడ్డి గారికి శ్రీమతి సుబ్బమ్మ గారికి ముగ్గురు వజ్రాల లాంటి కుమారులు పెద్ద అబ్బాయి పేరు శ్రీ వీరారెడ్డి రెండో అబ్బాయి పేరు అదే మన హీరో పేరు శ్రీ శివ కోటారెడ్డి ఇక చిన్న అబ్బాయి పేరు శ్రీ శివకుమార్ రెడ్డి మన హీరో వాళ్ళ ఇల్లు బ్యూటిఫుల్ గా ఉండేది చుట్టూ చెట్లు పశువులు గడ్డి వాము ఇంకా ఒంటెద్దు బండి మళ్ళీ ఏంట్రా వాళ్ళకి కార్ లేదా అంటే అప్పట్లో బడ్జెట్ కష్టాలు చాలా ఉండేవి అయ్యో అలా డల్ అయిపోకండ్రా చీకటి తర్వాత వెలుగు కష్టం తర్వాత సుఖం భగవంతుడు మనుషులకి ఇచ్చిన వరం సో మన హీరో వీరప్ప రెడ్డి శివకోట రెడ్డి గారు At times naughty, but ఎప్పుడు ఫోకస్ కోల్పోలా చదువుపై శ్రద్ధ వాళ్ళమ్మ మాటపై గురి ఎన్నడూ చదరనివ్వలేదు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ ని గమనించి ఆ ప్రకారం పెద్ద శివైని చిన్న శివైని బెటర్ చదువు కోసం ఆత్మ కూర్కి పంపించారు మన హీరో వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఊరు అది ఆత్మ కూర్ చాలా బాగుంటది అక్కడే తాతయ్య స్కూలింగ్ అల్లరి ఆటలు పాటలు అల్లరి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాతయ్య వాళ్ళ అమ్మమ్మ శివకోట రెడ్డి గారి అమ్మమ్మ ఇంట్లో చేసిన స్వీట్లన్నీ అటక మీద పెట్టేవారు ఇప్పుడు అటక అంటే ర్యాక్ ఏమేం చేసేవాళ్ళు అంటే అరిసెలు లడ్డూలు కజ్జికాయలు ఇలా ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద బుట్టల్లో పెట్టి అటక మీద ఉంచేవాళ్ళు వాటిని కిందకు దించమంటే అటకెక్కి తాతయ్య తనకి ఏమేం కావాలో అన్ని అక్కడే తినేసి తర్వాత కిందకు దించేవాళ్ళు అనమాట ఎందుకంటే అప్పట్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ కదా సో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉండేవి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్వీట్ పర్ డే లేకపోతే ఒక్క రోజులోనే అన్ని అయిపోతాయి కదా సరే సమృత్ నేను ఇప్పుడు చాక్లెట్స్ ఇచ్చాననుకో ఎన్ని తీసుకుంటావు ఒక నెంబర్ చెప్పు ఓకే ఆర్యన్ నువ్వు చెప్పినా ఎన్ని తీసుకుంటావు చాక్లెట్ లో ఓకే సమృత్ నువ్వు అడిగిన చాక్లెట్లు బాబాయ్ నీకు ఇచ్చేసాడు అనుకో అందులో నుంచి ఆర్యన్ కి ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఇస్తావు ఓకే ఆర్యన్ నువ్వు చెప్పు అన్నయ్యకి ఎన్ని చాక్లెట్లు ఇస్తావు మరి నీకు వజ్రాలు రా తరం మారిన కాలం మారిన గుణం మారలేదు ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ గోల్డ్ అర్థం కాలేదు బాబాయ్ అంటే ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా వయసు పైబడిన యువర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ తన రూట్స్ ని ఫ్రెండ్స్ ని బ్రదర్స్ ని ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ని మర్చిపోలా యూనో రీసెంట్ గా ఆత్మకూర్ లో తన చదువుకున్న స్కూల్ ఉంది కదా ఆ స్కూల్ రిస్టోరేషన్ కోసం ఇంకా మంచిగా చదివి గుడ్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే పిల్లల కోసం స్కాలర్షిప్ కూడా అరేంజ్ చేశారు మన తాతయ్య గురించి చెప్తున్నాను శ్యామ కూర్చో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి మనం అందించగలిగింది ఇదే కదా ఇన్స్పిరేషన్ నెల్లూరులో తాతయ్య పీయూసీ చదివేటప్పుడు ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ లో జరిగిన ఒక సంఘటన ఏంటది ఒకసారి గుర్చి వీఆర్సీ కాలేజ్ లో చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అందులో ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ అయితే మరిను షూస్ లేకుండా యూనిఫామ్ లేకుండా అస్సలు అలా చేయరు ఆ రోజు తాతయ్య ఏమో స్లిప్పర్స్ లో వెళ్లారు ఇక ప్రొఫెసర్ ల్యాబ్ లోకి అలా చేయకపోవటం గెట్ అవుట్ అండ్ దాంతో ఫస్ట్ టైం ల్యాబ్ కోసమని తాతయ్య షూస్ కొండ ఇక్కడ షూ కాదునన్న మ్యాటర్ మనల్ని చూసి నవ్విన వాళ్ళకి మాటల్లో సమాధానం చెప్పకుండా చదివి కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చి నవ్విన వారితోనే సభాష్ అనిపించుకోవటం అంటే గెలుపుకి ఆవేశం కాదు ఓర్పు అవసరం కరెక్ట్ గా చెప్పావన్నయ్యా అవునన్నయ్యా వరల్డ్ వార్ టూ ఎపిసోడ్ చెప్పావా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఆత్మకూర్ లో చదువుకుంటున్న కుర్రాడ్ లైఫ్ మీద ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అనేది చెప్పబోతున్నాను ఇంతలో వచ్చావు అప్పట్లో ఎల్ఈడి లైట్స్ లాంటి లివరా స్ట్రీట్ లైట్స్ కూడా కిరోసిన్ తోనే వెలిగించేవారు సో ఏమైందంటే తాతయ్య పొద్దున్న లేసేసి ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు చేసేసి స్కూల్ కు వెళ్లి చదువుకొని తిరిగి వచ్చేటప్పటికి సాయంత్రం అయిపోతుగా లైట్ ఉన్న సేపు చదువుకుంటారు తర్వాత కిరోసిన్ రేట్ ఎక్కువ అయిపోయింది వరల్డ్ వార్ వల్ల కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు నువ్వు చదువుకోవడం కోసం నూనె ఖర్చు అయిపోద్దరా అనేవాళ్ళు సో తాత ఏం చేసేవారు ఫోర్ రోడ్స్ జంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ స్ట్రీట్ లైట్ కింద కూర్చొని చదువుకునేవారు అది కూడా ఒక టైం అయ్యాక ఆపేసేవారు తర్వాత ఏం చేసేవారు నేను చెప్తానన్నయ్య అర్లీ మార్నింగ్ అప్పట్లో పాలు పెతికడానికి ఇంట్లో వాళ్ళు లాంతర తీసుకెళ్లేవాళ్ళు వాళ్ళ నా పని పూర్తి చేసుకునే లోపు మన తాతయ్య తన సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకునేవారు భారతంలో ద్రోణాచార్యుడు చెట్టు మీద చిలకను చూపించి అర్జున్ అడుగుతాడు ఏం కనపడుతున్నాయన అని అర్జునుడు చిలక కన్ను కనపడుతుంది అంటాడు అది ఫోకస్ అలా ఫోకస్ మన హీరోయిన్ గురించి చెప్పు 
అక్కడికే వస్తున్నా మన కథానాయకుడి హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఫోకస్ మెరిట్ మార్క్స్ తెచ్చిపెట్టాయి ఆ మెరిట్ కాకినాడలో బీఈ సీట్ తెచ్చిపెట్టింది విత్ స్కాలర్షిప్ కట్ చేస్తే యూజీ డిగ్రీతో పాటు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో జేఈ పోస్టింగ్ ఇక ఇదే రైట్ టైమింగ్ కళ్యాణ గడియలు వచ్చాయనుకున్నారు వీరప్పరెడ్డి సుబ్బమ్మ అంటే మా తాతమ్మ ఎప్పుడో పెద్ద శివయ్య పుట్టినప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యారావుడా దొండ పండులా ఉండే తన కుమారుడికి పుత్తడి బొమ్మ లాంటి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయాలని గోల్డ్ బంగారు బొమ్మ అంటే మా అమ్మమ్మ మీ తాతమ్మ రొండా బసవిరెడ్డి గారి తులసమ్మ గారి ఏకైక ముద్దుల కుమార్తె రొండా సుమతి గారు మీ తాతమ్మ వాళ్ళ ఊరు పందిళ్ల పల్లి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అక్కడ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి మఠం ఉంటుంది స్వామిని గట్టిగా నమ్ముతారు అక్కడ అన్నయ్య ఈ సిచువేషన్ లో మ్యారేజ్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అని నమ్మాలనిపిస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా రే సమృద్ ఆర్యన్ వింటున్నారా వింటున్నాం ఇప్పుడు మన కథలో అతి మధురమైన ఘట్టం అయినో వీరపరెడ్డి శివకోటారెడ్డి గారు ఫ్యామిలీతో రొండా సుబ్బమ్మ ఉరఫ్ సుమతి గారిని చూసుకోటానికి వెళ్తున్నారు మరోవైపు రొండా వారు రిసీవింగ్ వస్తున్నారు ఈ రెండు కుటుంబాలకు ఎదురొచ్చి పెళ్లి బంధంతో ఏకం చేసింది పందిళ్లపల్లి మూల విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఊరేగింపు సో దిస్ ప్రూవ్స్ భగవంతుడు మనతోనే ఉంటాడని ఏమన్నయ్యా హడావిడి లైఫ్ లో పడి గుర్తించం కానీ భగవద్గీతలో మనం అడగకపోయినా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మనతోనే ఉంటానని చెప్పాడు సో అక్షరాల ఆయన మనతోనే ఉన్నాడు అని నమ్మితే మన నిర్ణయం ఎప్పుడూ తప్పు కాదు ఇక కష్టం నీటి బుడగా ఉంది ఏం పర్ఫెక్ట్ అన్నా ఈ బుడ్డాళ్ళు ఇద్దరికి బౌన్సర్లు పడుతున్నాయో అని అనుకుంటున్నా కానీ అన్నయ్య స్వయం కృష్ణే భగవంతుని నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు నష్టపోలేదు ఏమంటావు ఖచ్చితంగా రైట్ అంట లేకపోతే మొత్తం సౌత్ ఇండియా కలిపి గిండి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మద్రాస్ లో నలభై సీట్లు అంటే అప్పటి సంపూర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఓ పది సీట్లు కేరళకు ఓ పది సీట్లు కర్ణాటకకు పది సీట్లు తమిళనాడుకు పది సీట్లు ఇలా నలభై సీట్లు ఉంటే పంచేడులో పుట్టి పెరిగిన ఒక అబ్బాయి మెరిట్ తో ఇంత టఫ్ కాంపిటీషన్ లో కూడా పీజీ సీట్ సాధించాడు అది పెళ్లి తర్వాత తర్వాత సోమశిల డ్యామ్ ఫౌండేషన్ అప్పుడు పనిచేయడం నమ్మకం భగవంతుడి మీద నీకు తెలుసు కదా తాతయ్యకి అమ్మమ్మకి బాగా ఎక్కువగా నమ్మకం అని నాకెందుకు తెలీదు తాతయ్య భక్తి గురించి తెలుసు ఇంకా అమ్మమ్మ నిర్మలమైన మనసుతో అమితమైన ప్రేమతో పిల్లలు మనవాళ్లు మనోరాళ్ళ ఇబ్బందులు దాటించడానికి కోరికలు ఆశయాలు సాధించుకోవడానికి మొక్కి శివపురాణం చదివితే అదే కదా ఖచ్చితంగా శుభం జరిగేది క్షమా నువ్వు కూడా ఒకసారి శివపురాణం చదివించుకున్నట్టున్నావు అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అది చాలా టఫ్ ఓకే కానీ మనలో మన మాట శ్యామా తాతయ్య కన్నా అమ్మమ్మ స్ట్రాంగ్ అట్ హార్ట్ కదా యా ఇంట్లో ఎవరికన్నా ఫీవర్ వచ్చినా కోల్డ్ వచ్చినా తాతయ్య తెగ కంగారు పడిపోయి రాత్రంతా మేల్కొని పక్కనే కూర్చుండేవారు కూర్చోవడం అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు ఒకసారి శైలు పదమని చెప్పింది తాతయ్య అంట ఆఫీస్ వర్క్ మీద క్యాంప్ కు వెళ్ళొచ్చాక ఎంత లేట్ అయినా కోటమామ కృష్ణమామ శైలు పెద్దమ్మ వీళ్ళ హోంవర్క్ నోట్ బుక్స్ చెక్ చేసి ఎంత మాత్రం రాశారు ఏం చదువుతున్నారని కనుక్కొని చదివించి అప్పు చెప్పించుకొని తర్వాత పడుకోబెట్టేవారంట యాక్చువల్లీ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాళ్ళంట చదువు విషయంలో ఆ విషయానికి వస్తే ఇప్పటికీ పద్మాసనంలో కూర్చొని గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కూర్చోబెట్టి చదివించి ర్యాంకులు కొట్టించారు అఫ్కోర్స్ అంతసేపు మేము కూర్చునేలేకపోయే వాళ్ళే బట్ ఐ కెన్ బెట్ రేపు సమృద్ధు ఆర్యన్ కూడా కూర్చోబెట్టి పాఠాలు చెప్పేస్తారు He is the source of energy for this family. Actually, that is the source of energy. Tatamma. And... My mom, Veeraparaddi, Sumatamma. Actually, Tatayya is the man. The man is the one who has told him to tell him about his father's father. What do you mean? The man is Sumatamma, Veeraparaddi, and Lakshmi Devi. That's why, Tatayya is the one who has come to the man. He has come to the man. జాగ్రత్తగా నిలుపుకున్నారు కంటికి రెప్పలా తాతయ్య మనసుకు నీడలా ఇంకా ఇది ఆడపని ఇది మగపని అనే తేడాలు రానివ్వకుండా చిన్న చిన్న గిల్లి కచ్చాలతో సమ్మర్ హాలిడేస్ లాగా గడిచిపోయిన వైభవమైన అరవై ఏళ్ల వైవాహిక జీవితానికి అద్దం పట్టేలా రాములు వారి చిరునవ్వులు సీతమ్మ సిగ్గులు మళ్లీ చూసే అదృష్టం మన సొంతం థ్యాంక్ యూ అమ్మమ్మా